आदरणीय दर्शक नमस्कार कार्यक्रम जनता को प्रश्न में हार्दिक स्वागत म सगोत्री आचार्य ये बेला हमीस स्टूडियो में अतिथि में हो सुरेन्द्र बस्नेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र को केन्द्रीय सदस्य हो राष्ट्रीय युवा परिषद को कार्यकारी उपाध्यक्ष सरकारी भूमि का में रहकर पार्टीगत काम र सरकारी काम एक साथ अगाड़ी बढ़ाई रहता वहां आपको राजनीतिक यात्रा में कस्त प्रकार का योजना कसरी कार्यान्वयन करू विषय में आज हम संवाद कर खोजिगे खासगरी नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन में युवा को भविष्य कस्त होगी युवा को रोडमैप के भन्ने बारे में थोड़े गहरी नहीं हमी प्रयत्न करने कार्यक्रम में स्वागत धन्यवाद स्वागत जी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र को केन्द्रीय सदस्य बनी सके तो बनु भाग पैला को रही के फरक होद यहाँ को तो भूमि का यहाँ को प्रस्तुति यहाँ को आपको योजना को कारण को सन्दर्भ अलग बाढ़ सुरूम दर्शक एकदम राम प्रश्न यहाँ कि वास्तव में हम आठ महाधिवेशन पछाड़ी हमें एट नीति को बारे में बहस ग्यौं पैरवी ग्यौं र चाह पच्लो कालखंड में नेक माओवादी केन्द्र नहीं संभवत पैलो पार्टी हो जिससे नीति बनाएर आपको केन्द्रीय समिति में बीस प्रतिशत युवा भित्याने निर्णय गयो निर्णय मत करेन तेला कार्यान्वयन गयो ते को बहसकर्ता पैरवीकर्ता रभियंता मध्य तो होता भभियंता मध्य को एटा मैं हो रोग सन्दर्भ ने हम जो भन्ना चालीस वर्ष मुनि को भाई सोलह देखि चालीस वर्ष उमेर समूह युवा को रूप में राष्ट्रीय युवा नीति ने परिभाषित सन्दर्भ में ते चालीस वर्ष मुनि को युवा बीस प्रतिशत केन्द्रीय समिति में भर्ती करद बस हमें उठाय नीति बनो महाधिवेशन ने पारित गये रतवा तेस में चाह हम इंट्री भी गये रहा हमी युवा केन्द्रीय सदस्य के रूप में हम ते इंट्री होना मौका हमें प्राप्त ग्यौं इसो कतिपय सतुलन हमी भाग कयों सीनियर चाहिए नपरे अग्रजर भी कतिपय नपरे हम एट उमेर समूह को आधार में युवा का हिसाब से हम भर्ती भयं और स्वाभाविक रूप से पार्टी को राजनीति हिसाब से नीति निर्माण करने सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय समिति में चाहग्द पार्टी को वैचारिक क्षेत्र को कुरा हो सांगठनिक क्षेत्र को कुरा होस् राजनीतिक क्षेत्र को कुरा होस् यी सब विषय में बसर छलफल करने बहस करने रो अभियान में सरिक होने मौका प्राप्त हो रिजो कतिपय हमें उठाने कर विषय वस्तु अब इंप्लिमेंटेशन तर्फ अगड़ी लान का निमित्त स्वयं अग्रसरता लिखने परिस्थिति में हम आया छोड़ जिम्मेवारी प्राप्त करूँ भाग अगड़ी इसो करोन पर्चर भन्द आगे तो काम अफले पाऊँखे कति को चुनौती होद रहे अप्ठारा सजिला कस्ता कस्ता परिस्थिति आँदा रहे अलग युवाओं का लगी तब जे करना चाहूँ जस्तों खाले सरकारी जिम्मेवारी में हो रहा पार्टी को केन्द्र में जस्तों प्रकार के जिम्मेवारी में हो चुनौती बड़ी कि यहाँ सोचे तो काम सहज ढंग ने कर सकने अवस्था है युवा को जनसंख्या अगि भनिए जस्तों सोलह चालीस को जनसंख्या युवा भनिएस्ता युवा को संख्या चालीस पॉइंट तीन पांच प्रतिशत रहे दुई हजार अड़सठी साल के जनगणना अनुसार अठहत्तर को डेटा होना बाकी नहीं है इसो कर अवधि युवा जनसंख्यिक लाभांश को समय भेरै देश अवसर प्राप्त छे युवा को ये ठूल जनसंख्या सदैभरी रही रहें अब का कई दशक पिछाड़ी हम हम संख्या युवा को रहें इसो ये ठूल युवा को जनसंख्या भाई हम जस्तों देश में युवा का चाहना अपेक्षा माग अत्यंत धेरे असीमित युवा संबोधन कर पर्ने विषय युवा अगड़ी बढ़ा पर्ने विषय युवा को क्षमता विस युवा को नेतृत्व विस का अनेक गिनती प्रश्न बग्रेलती रूप में हमारा सामू उपस्थित अपेक्षा को तुलना में हम स्रोत हम साधन हम सामर्थ्य निके हदसम कमजोर छोड़ रियलिटी हो इसो एक्तिर हम सामर्थ्य 
अर्कातिर अपेक्षा यो दुईटा कुराको म्याचिङमा काहीँ न काहीँ समस्या छ त्यसो भएकै हुनाले आज औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा सगोत्रीजी झन्नै पचास देखि साठी लाखको हाराहारीमा युवाहरू चाहिँ कामको खोजीमा अध्ययनको खोजीमा चाहिँ विभिन्न देशमा रहनु भएको दृष्टान्त तथ्याङ्क औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा हामीसँग रहेको छ यसो गर्दै गर्दा चाहिँ अहिले पनि हरेक वर्ष चाहिँ झन्नै पाँच लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेशी नै गर्नुभएको छ एकातिर अर्कोतिर नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष झन्डै त्यतिकै सङ्ख्यामा नयाँ युवाहरू चाहिँ देखा पर्नुहुन्छ यसलाई उठिक ढङ्गले उचित ढङ्गले राज्यको कोणबाट सरकारको कोणबाट सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था चाहिँ अहिले पनि छैन यसो गर्दा यो अत्यन्त ठुलो चुनौती छ अब राज्यले सरकारले हामीले सकेनौँ भनेर हात उठाएर चाहिँ विदेशै मात्रै पठाउने र लिमिटेन्समा मात्रै गर्व गर्ने परिस्थितिको बिस्तारै अब अन्त्य गर्दै जानु पर्दछ भन्ने कुरा लाग्दछ र म यहाँले भन्नुभयो जस्तो के ठान्नु भएको थियो अहिले के चाहिँ अनुभूति गरिरहनु भएको छ भन्नेमा यही नै हो कि अपेक्षा र परिस्थितिको बिचमा सामर्थ्यको बिचमा ठुलो विरोध आवास छ ठुलो अन्तर विरोध छ ठुलो ग्यापिङ छ यो ग्यापलाई अन्त्य गर्नका निमित्त असाधारण रूपमा राज्यको नीति सरकारको नीति गत क्षेत्रबाट नै चाहिँ ठुलो एउटा ऐतिहासिक क्रम भङ्ग नगरिकन ती अपेक्षाहरू हामी फुलफिल गर्न सक्दैनौँ त्यसो नगर्दासम्म चाहिँ युवाका समस्या मूल्यको समस्या जिउँका तिउ रहन्छन् त्यसैले हाम्रो मेहनत त्यसतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ यहाँ ल मैले यो दुईटा भूमिकामा एउटै देखेको छु एउटै यो मानेमा कि जस्तो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको पनि युवाको तर्फबाट नै हो र राष्ट्रिय युवा परिषदको कार्यकारी उपाध्यक्ष हुँदाखेरि त्यहाँ पनि एउटा युवाकै भूमिका नेतृत्व गर्नुपर्ने भूमिकामा यहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि यो दुईटा मध्ये जुनसुकै प्रश्न गरे पनि अन्तत फेरि युवाहरूका निम्ति नै यहाँको जवाफ उपयोगी हुनसक्छ भन्ने लाग्छ मैले यहाँलाई सोध्नु खोजेको कुरा यो पृष्ठभूमि राखेर चाहिँ नेपालमा युवाहरूको जस्तो प्रकारको बुझाइ छ त्यसमा समानता छैन यो कुरा सबैलाई मान्ने छ सबैको आफ्नो आफ्नो प्रकारको बुझाइ छ विनोद चौधरीलाई जसरी अर्बपतिको सूचीमा हामीले भेट्यौँ विनोद चौधरीको आँखाले हेर्ने हो भने नेपाल चाहिँ अर्बपतिको देश हो तर कुनै भिकारीको आँखाले हेर्यो भने भिकारीको देश हो अब यो खास हामीले बुझ्नुपर्ने कसरी हो युवाहरूले यसलाई कसरी लिनुपर्छ त्यो युवाहरूको नेतृत्व तहमा बसेर तपाईँ त्यो जिम्मेवारी पुरा गरिराख्नु भएको छ खास बुझ्नुपर्ने हामीले कसरी हो यहाँले भन्नुभयो जस्तै मलाई एउटा सौभाग्य पनि प्राप्त भयो कि वास्तवमा म एउटा चाहिँ एउटा ठुलै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य चालिस वर्ष उमेर भित्रै म हुने मैले मौका प्राप्त गरेँ त्यसै गरिकन राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय राष्ट्रिय युवा परिषदको कार्यकारी उपाध्यक्षमा पनि म चालिस वर्ष भित्रैको उमेरमा चाहिँ मैले त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गरेँ यो एउटा मेरो व्यक्तिगत जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो तर मैले प्राप्त गर्नु वा नगर्नु मात्रै पक्कै ठुलो कुरा होइन हामीले विगत लामो समयदेखि भन्दै आयौँ कि युवाहरू भविष्यका कर्णधार मात्रै होइनन् वर्तमानका जबरजस्त अंशीहरू हुन् भनेर यो हामीले हिजोदेखि नै भन्दै आयौँ र आज पनि युवाहरूले त्यो कुरा भनि नै रहनु भएको छ जहाँसम्म यहाँले उठाउनु भएको प्रश्नको सन्दर्भमा यो कस्तो देश हो हामी कहाँनिर उभिएका छौँ त भनेर भन्दै गर्दा विनोद चौधरीको चर्चा भयो अवश्य पनि त्यस्ता केही थोरै औँलामा गनिने पात्रहरू मानिसहरू हुनु होला तर बहुसङ्ख्यक नेपालीहरू गरिबीको रेखा मुनि रहेको ठुलो हिस्सा चाहिँ चाहिँ हाम्रो गरिब र चाहिँ आधारभूत हिसाबले तल्लो वर्गको हुने खाने होइन हुँदा मात्रै खाने चाहिँ मान्छेहरूले भरिएको गरिबीकोले थिलो थिलो भएको बेरोजगारीले जकडिएको अभावै अभावले छटपटिएको एउटा चाहिँ मुलुकको रूपमा हामी उपस्थित छौँ तर अब फेरि यसलाई हामीले सकारात्मक दिशामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ असम्भव भन्ने कुरा चाहिँ मूर्खको डायरीमा मात्रै हुन्छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ हाम्रो देश एउटा संसारको सा भौगोलिक हिसाबले सानो छ जनसङ्ख्या पनि थोरै छ प्राकृतिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै सुन्दर छ मैले बेला बेलामा भन्ने गर्दछु कि वास्तवमा चाहिँ हामीले हाम्रो देशको सगरमाथालाई गौतम बुद्धलाई र पशुपतिनाथलाई शिरमा राखेर कृषि क्रान्तिको औद्योगिक क्रान्तिको र आर्थिक समृद्धिको 
तीर चलाउन सकिम भने विकास को खीर खान प्रगति को खीर खान हमला समय लागदै न त्यसैले हमले हम देश को सामर्थलाई हम देश को चाहिँ तागतलाई हम देश को चाहिँ पर्यटनलाई कृषिलाई देखि लिएर चाहिँ संसार को अत्यन्त ठूलो जनसंख्या भएको चाहिँ एउटा विशाल राष्ट्र दक्षिणतिर छ त्यस्तै ठूलो जनसंख्या भएको राष्ट्र उत्तरतिर छ यो त्यसको बीचमा हामी अवस्थित छौ यो कहिले काहीँ यो हामीले जानेनौ भने यो हाम्रो निम्ति चुनौती हो तर हामीले जानेउ भने हाम्रो निम्ति यो अत्यन्त सुनौलो अवसर हो हाम्रो निम्ति त त्यतिको ठूलो बजार छ त्यसो भए कुनाले आजको दिनमा हामीले क्रमशः रेमिटेन्स मा रहेको हाम्रो निर्भरतालाई घटाउँदै चाहिँ हामीले आम युवाहरुलाई उद्यमशीलताको बाटोमा स्वरोजगारको बाटोमा हाम्रो देशको सामर्थ्य अनुसार संघीय आवश्यकता र विशेषता अनुसार प्रादेशिक आवश्यकता र विशेषता अनुसार हामीले हाम्रो राजनीतिलाई नयाँ ढंगले पुनर्भाषित परिभाषित गर्न पर्दछ हामीले हाम्रो राज्य संरचनालाई नयाँ ढंगले चाहिँ विकसित गर्न जरुरी छ र हाम्रो सामर्थ्यको आधारमा आम युवाहरुलाई देश भित्रै आफ्नो सपना देख्ने भविष्य खोज्ने र विदेश चाहिँ पनि जाने म विदेश नजानु भन्दिन विदेश घुम्न जाने केही सिक्न जाने केही अनुभव हासिल गर्न जाने कोही विशेषज्ञता लिन जाने अध्ययन गर्न जाने तर फेरि त्यसरी हासिल गरिएका ज्ञानहरू सिपहरू दक्षताहरू र योग्यताहरूलाई चाहिँ देश भित्रै ल्याएर चाहिँ त्यस मार्फत आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगी पनि फलाउने फुलाउने र राष्ट्रको भविष्यलाई पनि एउटा सकारात्मक दिशातर्फ अभिमुख गराउने सुन्दर सम्भावना पनि हामीसँग छ तर त्यसलाई पक्रन हामीले सक्नुपर्दछ भनेपछि नेपालमा सम्भावना जस्तो प्रकारको छ हामीसँग प्रकृतिले जस्तो प्रकारको हामीलाई वैभव दिएको छ त्यसलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने भने रोजगारीको सृजना गर्ने हामी आत्मनिर्भर बन्ने यो सबै कुरा यहीँ सम्भव छ यसरी हेर्दाखेरि त हामीले अर्बपतिको सूचीमा तपाईँ हामी पनि पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भविष्यमा हाम्रो भविष्य उज्यालो छ यसरी बुझ्न सक्छौँ एकदमै म त नेपालको भविष्य उज्यालो छ जस्तो म आफै पनि एउटा युवा हुनुको नाताले एउटा गिलासमा चाहिँ आधा उधी पानी छ भने कसैले त्यो गिलासलाई हेर्दाखेरिमा चाहिँ कसैले आधा भरिएको आधा पानीले भरिएको गिलास भनेर पनि उच्चारण गर्लान् कसैले आधा चाहिँ खाली भएको गिलास भनेर पनि भन्लान् तर चाहिँ सकारात्मक सम्भावनाको खोजी गर्नेहरूले यो आधा पानीले भरिएको गिलासै भन्नु राम्रो हुन्छ भने जस्तै म चाहिँ अवश्य पनि चुनौतीहरू को पहाडहरू हाम्रो अगाडि नभएको होइन तर हामीले जहिले पनि रात जतिसुकै कष्टकर किन नहोस् रात जतिसुकै पीडादायी किन नहोस् हामी कसलाई निन्द्रा नलाग्ने किन नहोस् तर उज्यालो त हुन्छ नि उज्यालो भएरै छोड्छ तपाईँलाई निन्द्र लागेन भनेर मलाई निन्द्र लागेन भनेर मलाई असजिलो भयो भनेर उज्यालो हुन छोड्दैन उज्यालो हुनु एउटा विज्ञानको नियम हो त्यो अवश्यम्भावी छ भने जस्तै हामीले धेरै चाहिँ उकाली ओरालीहरू बेहोर्दै आयौँ हामीले हाम्रो मुलुकका समस्याहरूलाई केन्द्र भागमा ल्याएका छौँ हाम्रो देशका चाहिँ क्षेत्रीय समस्याहरू वर्गीय समस्याहरू लैङ्गिक समस्याहरू जातीय समस्याहरूदेखि लिएर अल्पसंख्यक समुदायका समस्याहरूदेखि लिएर हिजो एका आत्मक सामुन्ती निरङ्कुशताको एक्लो थिलो थिलो दलदलबाट चाहिँ मुलुक नयाँ ठाउँमा आइपुगेको छ हामीले एउटा लोक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ बिहानी ल्याउनका निमित्त हामीले सफल भएका छौँ यो चाहिँ आज हिजोको एकात्मक काठमाडौँ केन्द्रित शासन व्यवस्थाको ठाउँमा चाहिँ आज चाहिँ सातवटा प्रदेश बनेका छन् स्थानीय तहहरू शक्तिशाली बनेका छन् वडामा पनि सरकार भेटिन थालेको छ मान्छेहरूले प्रश्न उठाउन त छोडेका छैनन् तर आज हामीले यो पनि देख्न सक्नुपर्दछ कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा भने जस्तै होला सङ्घीयता कार्यान्वयनमा हाम्रा सामर्थ्यका कारणले स्रोतका कारणले कतिपय समस्याहरू होलान् तर फेरि त्यही सङ्घीयताको अभ्यास मार्फतबाट चाहिँ ती समस्याहरूलाई चाहिँ आज समस्यायुक्त सङ्घीयताको सट्टामा समस्या समाधान भएको सङ्घीयता हामीले ल्याउन सक्छौँ नि त हाम्रा कतिपय अप्ठ्याराहरू छन् हामी त्यसलाई हामीले हल गर्न सक्छौँ नि त हाम्रा स्रोत साधनका कमीले गर्दा पनि प्रश्न उठेका छन् त्यसलाई हामीले चाहिँ अगाडि ल्याउन सक्छौँ नि त हिजो एकात्मक व्यवस्थाभित्र निरङ्कुश व्यवस्थाभित्र जनता का आवाजहरू दबाइएका थिए जसले गर्दा हिजो राम्रा कुराहरू सत्तामा बस्नेहरूले आफ्नो भजन कीर्तन गाउनेहरूको आवाजहरूलाई मात्रै बाहिर मुखरित हुन दिन्थे त्यसो गर्दा भ्रष्टाचारका कुराहरू विसङ्गतिका कुराहरू बाहिर आउँदैन थिए जसले गर्दा एक थरी मान्छेहरूले आज चाहिँ ओहो हिजो त राम राज्य कतै थियो कि भन्ने पनि पर्न सक्छ तर आज लोकतन्त्रले हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रले सारा का सारा मान्छेको चाहिँ वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्पूर्ण हिसाबले ग्यारेन्टी गरेको हुनाले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारका कुराहरू तत्क्षण सार्वजनिक हुँदछन् हरेक कुरा विकृति विसङ्गतिका कुराहरू तत्क्षण सार्वजनिक हुँदा हुँदछन् कानुन भन्दा माथि यो देशमा कोही पनि छैन यसो गर्दा यो लोकतन्त्रको एउटा सुन्दरता पनि हो र समस्याहरू छन् भनेर 
संघीयता ने हमीर फल चाँड दिए भैन हमी हतार कर एकचोटी डॉक्टर बाबूराम भट्टाई ने भाई थो अब खाना पाकना ढिला भोने हमी हतार कर अर्थक खान तो भेन नहीं हमें धैर्यता लिख सकन पर्व इसो कर सुंदर संभावना देखु तर हम चुप्पो लगे बसर अहिलेक तरीका अहिलेक सोच ले रही स्पिरिट ने मत पुग्दन एवं अठोट कर सकें हम भविष्य सुंदर छाई अर्क एटा कन्फ्यूजन को प्रश्न भी यहाँ लिहाल माओवादी केन्द्र को अलग जस्तों प्रकार को पार्टी को आकार जस्तों प्रकार को आम निर्वाचन बा जस्तों परिणाम आगे खास करी दुई सौ पचहत्तर में बत्तीस सीट प्राप्त कर माओवादी अब यह पार्टी असफल भन अध्यक्ष प्रचंड को नेतृत्व में सरकार बंदा दुई सौ सत्तरी में दुई सौ अड़सठी जान भोट लगने अवस्था बनो तीत मत प्राप्त कर राजतंत्र लियां पर्च गणतंत्र खारिज कर प्रचंड भोट हाँ प्रधानमंत्री पद में असफल कसरी भन्ने सफल भन दुई सौ पचहत्तर में जम्मा बत्तीस लिया यो के हो यो अलग बुझ् गाड़ो भो रमा प्रश्न करू वास्तव में इतिहास में कतिपय मानसर के कमरेड प्रचंड विभिन्न प्रश्न करे अविश्वास प्रचंड को विश्वास छेन भर भे हो तर बड़ो विचित्र को ऐतिहासिक परिघटना ये हो कि इतिहासमें चाहय दशमलव दुई पांच प्रतिशत जनता बड़ निर्वाचित सार्वभौम सत्ता संपन्न संसद का माननीय सदस्य नहीं तह में तो उचाई में तो कीर्तिमानी चाहे विश्वास को मत वहाँ प्रकट करे धर मानेह प्रश्न लिंगो सावम संसद ने उत्तरित करो जो मैं लग जवाब दिया जवाब दिया एटा हो यो आप में ऐतिहासिक इस सामान्य एटा परिघटना मत मंद अस्त अल वर्तमान सम्माननीय प्रधानमंत्रीजी ने संसद में पीछे प्रत्युत्तर को सन्दर्भ में भन्न हो कि वास्तव में मेरे पार्टी रि आज साँचीक न्याय भग वहाँ भूक थो तो सन्देशमूलक मार्मिक क्योंकि हमी सब मूलुक जो एजेंडा में मुद्दा में आज हिड़ रखे इसको मूल सूत्रधार नेतृत्वदायी चाह सूत्रधार माओवादी केन्द्र रेस को अध्यक्ष कमरेड प्रचंड नहीं हो मूलुक गणतंत्र में संघीयता में धर्मनिरपेक्षता में सवेशिता में सामुपातिक चरित्र सहित राज्य के पुनर्संरचना को एजेंडा में मूलुक अगड़ी बढ़े ये सब को अगुवाई उठान नेतृत्व कमरेड प्रचंड ने तर बीच में मुद्दा एक एवडा को होनी एजेंडा एवडा को होनी तर विभिन्न परिस्थिति कहीं तो विभाजन को कारण अथवा मूलुक को सीस्टम को कारण अथवा कहीं कहीं माओवादी अपने कमी कमजोरी का कारण एजेंडा आपको हुआ हुई मुद्दा आपको हुआ हुई ती मुद्दा रजेंडा लृढ़तापूर्वक नेतृत्व करने मौका प्राप्त भैर थे रही समय परिस्थिति एवटा न्याय एटा पाटो हो सुखद रोटी कमरेड प्रचंड अवसर और मौका तो, तो कुरा को पुनर्पुष्टि करने उठे कयो प्रश्न व्यवहार बड़ उत्तरित करने मौका प्राप्त हो बाटो हो अर्क दोसों बाटो तब फिर विश्वास को महत्व तो उचाई में आयो तर फिर सीट तो बत्तीस मत आयो भो प्रसंग करूँ वास्तव में अल्ले कुछ कुरा चाह क हमें लग्न राो असल कुरा ठीक कुरा लाई शत प्रतिशत मत आने शत प्रतिशत सीट आने पर्ने शत प्रतिशत भोट आने पर्ने कहीं विज्ञान में हे भी राम तो भाई तो हुन्न राम तो एवटा होने वाला भादा खेल तो राम एब्सुलूट मत बहुमत प्राप्त करेन तो भाई सवाल रह अलग हमारा भी कमजोरी ये राम चीज राम भूरा तो जनता ने ठा पाँ जनता ने बुझ्पर् जनता ने ठा पा बुझ् तो जनता था दिपो जनता बुझाऊ पो इस निम्ति तो अभियान संचालन करूँ संगठन निर्माण करूपो गाँव गाँव में दूर दराज का जनता हमें तैयार का निम्ति यह हो तैयार का निम्ति हमें लड़ रहा चीज यो गाँव सिंह दरबार से गाँव गाँव में हमें इसी लिया बुझाने कुरा में हम कहीं ना कहीं कमी कमी एवं अर्क मैं छोटा में के अलग बाहर लाख हारहारी को मत माओवादी सामानुपातिक में प्राप्त कर 
है ये पच्लो चरण में आँदा विगत में कांग्रेस रिमाले हिजो एकतीस लाख सतहत्तर हजार मत लिया नेकमानुपातिक में चौहत्तर को चुनाव में आज तो चार पांच लाख छ लाख मत उल्टे मतदाता कहीं बढ़ा भी एमएल ने गुमा अर्क कंग्रेस ने एकतीस लाख अट्ठाइस हजार प्राप्त कर कंग्रेस आज छब्बीस लाख में झरे भादा खेल चाह तेरह लाख साढ़े समथिंग हारहारी प्राप्त कर माओवादी बाहर लाख भाग कई कम में आगे इसी हर विगत को मत जोगाने में कंग्रेस एमए को तुलना में माओवादी सबल देखे तर यह पर्याप्त छेन रीक्षा भी सुरू हो हिजो माओवादी को समय में मूलुक को कांग्रेस रिमाले दुईट जोड़ा भाग बड़ी सीट का साथ तो हाइट को पार्टी को रूप में माओवादी स्थापित थी फुट विभाजन को असर देखि लीएर हिजो व्यवस्था बदल के निम्ति जो त्याग बलिदान उत्सर्ग को अभूतपूर्व कृति मान सहित माओवादी नेपाली राजनीति को मीओ लगाम रमाड संभा तो व्यवस्था संस्थागत करने संविधान जारी भे अवस्था बदलने विस और समृद्धि को नेतृत्व करने क्रम में कहीं ना कहीं कमी होता खेल कहीं ना कहीं ये अंतर विरोध देखा पड़े मैं के लगद माओवादी आपको समस्या रमी रीमा पहचान कर अब ते आधार में चाह राजनीतिक दल ने के देखियो हिस्टोरिकल मुवमेंटस जोड़िए उदय भैया राजनीतिक शक्ति कहीं कई साना होलां तर कई ठूला हो तर ये सजी समाप्त हो कहीं हम के देख भूलका को रूप में खहरे को रूप में तर कु आंदोलन में मुवमेंट बिना आया शक्ति को भविष्य को बारे में मेरे भन्न सक तर जो तब को सात साल को क्रांति को मुवमेंट बड़ी कंग्रेस मूलत आयो तो कहीं सान हो कहीं ठूल हो तर तो समाप्त भग हम पाऊदन झापा विद्रोह को पृष्ठभूमि बड़ी छत्तीस साल को मुवमेंट बड़ एमए तत्कालीन मले हो एमए आयो ये इसको लिगेसी रो हम कहीं सान होने कहीं ठूल होने तो रही रहेक देख ठीक तेईकन ने व्यवस्था नहीं कायपलट करने विश्व हल्लाने करी जो आधीमय महान जनयुद्ध दस वर्ष को पृष्ठभूमि को बीच बड़ माओवादी आयो ये कहीं कहीं ठूल हो कहीं कहीं सान हो तर एटा अभूतपूर्व क्रांति को बीच बड़ आक तो समाप्त होने होना सकते हैं मधेस विद्रोह बड़ आया मई मधेस केन्द्रित दल वहाँ को आपने प्रकार को लिगेसी इसो कर मुवमेंट बड़ आया दल आपना कमी गए कई साना हो राम गए अगड़ी बढ़् ये निरंतर चल् तर समाप्त होना सकते हैं भाई मैं लगद ये बलिदानी को जग में आगे हुआ सानों ठूल होने भाग इसको महत्व हमें बुझ् पर्ने महत्व का हिसाब से यह सान हो ठूल नहीं भन्न खोज्भक होगा सायद है एजेंडा रुद्दा तो अभी माओवादीक मैं तो मूलुक हिड़ी तो एजेंडाक जो हिजो को युद्ध लनता ने लड़े हो युद्ध भादा खेल हो भर जनयुद्ध होना भाषण यो भाष्य जसरी बनाईद जो सत्रह हजार माओवादी मं मारो एटा भाष्य बनाईद जबरदस्त तर तो क्रस भाई छाइन सत्रह हजार मं मर गणतंत्र लिया हो कि मर लिया हो बिल्कुल सामर्थ्य छद एकदम राम प्रश्न यहाँ उठाने भाई वास्तव में गलत प्रकार को भाष्य जबरदस्त निर्माण कर खोजे मे कुछ बड़ विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँ मतिपय ते ढंग ने टिप्पणी करने महानुभावर ने संविधान पलट आस को प्रस्तावना हेरना का निमित्त अपील करना चाहूँ जहाँ जनयुद्ध नहीं तो भैन तर सशस्त्र संघर्ष भेसले स्पष्ट भन्न खोजे तेई दस वर्ष जनयुद्ध नहीं हो कई समझौता को दस्तावेज भाई जस्त भकिएन हो शहीद का कुरा बेपत्ता योद्धा को कुरा बेपत्ता योद्धा रहीद को सशस्त्र संघर्ष में भैया शहीद रेपत्ता योद्धा समेत को त्याग बलिदान रसर्ग परिणाम स्वरूप यह संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र हो संविधान जो दुई तिहाई भाई नब्बे प्रतिशत भाग बड़ी तत्कालीन संविधान सभा ने पारित गए मे दावी करो संविधान सभा को नब्बे प्रतिशत हिस्सा जनयुद्ध लोन एवटा कुछ दोसों कुछ म तत्कालीन रूप में स्मरण करना चाहूँ दुई हजार चौहत्तर को निर्वाचन में जाना खेल तत्कालीन रूप में नेकमा रा माओवादी केन्द्र को साझा वाम गठबंधन थी 
त्यो साझा धाम गठबंधन को घोषणा पत्र जनता को बीच में हम लगे गए थे जनयुद्ध को ठूल नेपाल को उलट पुलटकारी परिवर्तन में यह व्यवस्था लियान में जनयुद्ध मात्र है कमरेड प्रचंड को नाम समेत लीएर चाहे अत्यंत ठूल निर्णायक योगदान थी हमी घोषणा पत्र में तो लीएर गए थे तो घोषणा पत्र दुई तेई नजिक को बहुमत का साथ जनता ने अनुमोदन दृष्टांत हमीसंग संगसंगे तत्कालीन रूप में नेक पारित राजनीतिक प्रतिवेदन में जनयुद्ध लनुमोदन करनरशिप सहजतापूर्वक ग्रहण कर बाराबुदे समझदारी चाहे जो नेपाल तत्कालीन माओवादी रात राजनीतिक दल को बीच में चित्र बदलने जो बाराबुदे ऐतिहासिक समझदारी भो म कहीं कहीं गिरजाबाबू ले प्रसंग में समझने गदु बाराबुदे समझदारी को बुदा नंबर एक आज भी पलटा हेने तत्कालीन माओवादी रात दल को बीच में एटा बुदा में के उल्लेख पैलो बुद एक नंबर बुदा में दुबई शक्ति राजतंत्र का विरुद्ध आपने ढंग ने प्रहार केन्द्रित करने भाई बेला माओवादी युद्धरथ थी र माओवादी युद्धरथ भारत मूलभूत रूप में माओवादी राजतंत्र को विरुद्ध जै छेड़े कुरा में बाकी सात दल को स्वीकारोक्ति थी और माओवादी ने तो युद्धरथ आप पन अज तिखा पर्च ताकि राजतंत्र धराशय होस् भाई में चाहे अरु सात दल ने तो कुरा साझा ढंग ने स्वीकार कर देखि र बेला बेला में कमरेड प्रचंड ने भाई गुन कि गिरजा प्रसाद कोईराला ने राजतंत्र के विरुद्ध तब लड़ाई मोर्चा चाहिए अज चर्खा पर्वे भूक प्रसंग तैने जोड़िए आने गद संगसंगे आज कमरेड प्रचंड लय दस भाग प्रतिशत भाग बड़ी मत का साथ विभिन्न रंग का विभिन्न रूप का विभिन्न विचार का जनता को विभिन्न लेवल का विभिन्न तह का सप्तरंगी प्रतित्व को सुंदर फुलबारी के रूप में अलग को संसद जसरी आगे तो संसद को उन्न सौ प्रतिशत हिस्सा ने आज कमरेड प्रचंड सारा रूप में प्रधानमंत्री को रूप में अनुमोदन करते हमी ठाद कहीं ना कहीं प्रचंड ने नेतृत्व तो अभियान तो राजनीति तो मुद्दा रो एजेंडा ने भी एक अर्थ में सार्थकता प्राप्त कर उपरोक्त तब बुदा का आधार में तेरी माओवादी अगर यहाँ भन्न भाई इस लाछित कर उपयुक्त होते हैं घटनाक्रम ने दस्तावेज को राजनीतिक परिस्थिति आज हम जो एजेंडा में जो मुद्दा में हम हिड़ी रह ती सब चीज ने स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त कर माओवादी राजनीति के हो माओवादी आंदोलन को योगदान सामज में के हो रेस को अगुआ कमरेड प्रचंड सहित को टीम को भूमिका के होने कुछ तो इसी नहीं स्पष्ट हो जो लग युद्ध को बेला में जनयुद्ध चलिराखे बेला में नेपाल में जस्तों खाल रक्तपातपूर्ण समय थी जसरी एक पच्छी अर्क मृत्यु का घटना घटि थे तो बेला में देववा प्रचंड को जस्तों प्रकार को संबंध थी रही जस्तों प्रकार को संबंध छ हिजो टाउका को मोल तोक्ने रोक मग्ने होना तो बेला को संबंध अगर कसरी रूपांतरण भो यहाँ आयोजना पार्टी को महाधिवेशन में पच्लो महाधिवेशन में शेरबहादुर देववा कांग्रेस का सभापति ने यह गणतंत्र प्रचंड को एजेंडा थी यह संविधान प्रचंड को एजेंडा थी हमी तो पचिल हाई को होने वहाँ भन्न इस मैने में प्रचंड सफल भाई मू वे वहाँ के अपने भाषा में अभिव्यक्ति दूनभ त्यो प्रसंगला समेत स्मरण कर आज को दुई सौ अड़सठी मत जो प्रचंड प्राप्त हो यो आम जनता ने स्वीकार को विषय हो या माओवादी को विजय हो यो दुटे कुरा हो यो माओवादी को छाप नया संविधान में स्पष्ट रूप में पड़ेक रो कुछ अल प्रखर ढंग ने मुखर ढंग ने अगले अगड़ी आयो मे देखने आज माओवादी ने उठान एजेंडा को वरीपरी ढिलो चाँडो कोई कई अगड़ी होगा कोई कई पछाड़ी चाहे गोलबंद हो परिस्थिति म देख आज म देखी रख राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है जो चाह आज कई प्रदेश वहाँ प्रदेश सभा में भाग लीएर निर्वाचन जिते कहीं सभामुख भर कहीं मंत्री में शपथ खाने परिस्थिति हमी देखी रह वहाँ प्रदेश में अब भाग लीएर तेस को अवयवर में कंपोनेंट भि संरचना भि रह काम करने ठा में वहाँ आउन थाल्वक परिस्थिति प्रदेश सरकार खारेजी करे प्रदेश सरकार को पद मगि आज जब जनता ने हिजो इस कतिपय संचार मध्यम कतिपय चाह विश्लेषक अल विद्रुपीकरण कर काठमंडू केन्द्रित एकात्मक सत्ता को अकार गाँव गाँव में पुर्वने कुरा टोल छिमेक में पुर्वने कुरा 
कई समय अगड़ी म कर्णाली प्रदेश को एट कार्यक्रम में गई थी तैं प्रसंग चले थी रजना वक्ता ने भन्न भाई कि अल अगड़ी समाल को चित्र त विराटनगर नगरपालिक को बजेट सींगो कर्णाली प्रदेश को अंचल है विभिन्न भूगोल लगभग ते नहीं हो सींगो कर्णाली प्रदेश को बजेट भाई एट विराटनगर नव नगरपालिक को बजेट बड़ी होने परिस्थिति भोग आया जनता आज संघीयता को स्वाद वहाँ आज सातवट प्रदेश में सकारात्मक किसिम को होड़बाजी सकारात्मक किसिम को उत्पीड़ना छोड़ो पुल पुले बनाने आपका चाहे विस का बाटा का प्राथमिकता आप निर्धारण करने कृषि क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र का प्राथमिकता आप निर्धारण करने प्रदेश में जाना खेल सब राजनीतिक दल ने सब राजनीतिक दल ने प्रदेश को संघ्यता को स्वादन कर जीवन पद्धति को रूप में स्वीकार करने में हो आज तल तर हम काठमंडू में बसर कई मानसर तो सकारात्मक पक्ष का संपूर्ण रूप से अनदेखा कर परिवर्तन नरुचाने मानसर परिवर्तन नपचाने मानसर के विश्लेषण को नाम में अत्यंत सतही तर्क तर्कना कर व्यवस्था असफल भो आदि इत्यादि करने हो प्रश्न करना चाहूँ कहीं नया पुस्ता दिग्भ्रमित पारने दुश्चेष्टा हो नया पुस्ता भ्रमित नोध करना चाहूँ कतिपय आज हो आज भो भाई गणतंत्र भि सब कुछ विस को समृद्धि को जो उचाई में हम पुग्न पर्ने तो बाकी हो तर इसो हिजो राजतंत्र ठीक दियो भाई कतिपय मानस तर म प्रश्न करना चाहूँ यो ते राजतंत्र हो सामंस राजतंत्र जिससे नेपाल विश्व को दोसों गरीब देश को रूप में थिलो थिलो बना छोड़े गये होना राजतंत्र विदा होना में अभी हम तेत फर्किने होने कि हमें ते चीज हिजो ते स्वीकार होने कुछ हो रही नहीं राजतंत्र ने तो तस्त ने समृद्ध वैभवशाली शक्तिशाली विस समृद्धि चरम चुली में पुगे अवस्था बड़ा राजतंत्र विदा होना इसो करो चीज तो चीजला नभूल है अगड़ी बढ़ना रही सकारात्मक संभावना को हरपल खोजी करना घर घर में गाँव गाँव में टोल टोल में सरकार पुराने कुछ जनता अधिकार संपन्न पारने कुरा चाहिए अघीयता को गणतंत्र को विरोध करने मानसर अर्क कतिपय जनता अधिकार संपन्न भैया मन परे जनता शक्तिशाली मन परे हिजो राजा महाराजा रिन को जुठो पुरो खा रुर्किने गांव में एक प्रकार को जो सत्ता चलाई रखा थे तेस को ठाव में आज एट दलित को छोरा आज नगरपालिक को मेयर भग दलित नेता नगर को कुछ भी वड़ा छेन छ हजार बड़ी वड़ा मध्य आज अनिवार्य रूप से कानून सम्मत रूप से एवं पुरुष एवं खुला दलित रहा महिला दलित महिला चाहिए आज चाहे ओड़ा को अनिवार्य जनप्रतिनिधि आज नगरपालिक को मेयर और उपमेयर मध्य एकजा महिला अनिवार्य गाँव पालिक को अध्यक्ष उपाध्यक्ष मध्य योगा हिजो को पुरानो तरीका सोचने मानेह कतिपय पचे नया पुराना को जस्तु प्रकार को भेद हो सही ढंग ने आज को कतिपय तबका हेन सकें तब उठा विषय भित्र मैं सोन पर्ने कुछ के जो हमें एटा सामुपातिक प्रकार को सवेशी प्रकार को जस्तु संविधान को अभ्यास कर यहाँ सब वड़ा में दलित समुदाय को विभिन्न समुदाय को प्रतिनिधित्व हो जो पछाड़ी पड़े थे तर तो व्यवस्था को प्रयोग हमी जो कोई मं पछाड़ी पड़े कारण राज्य वहाँ लो सुविधा दि तो हम व्यवस्था को बाटो होनी तो समुदाय दलित भर तैं जान चाहन थे सबल भर जान चाहन्थ्यो तो हम व्यवस्था को प्रयोग भले प्रयोग सही है अलग का ठीक है तर ते तो खुला रूप में लियान का निम्ति तो एटा मेरिटोक्रेसी भाई गुण का आधार में तैं नेतृत्व करने व्यवस्था मिलान का निम्ति यहाँ युवा को तर्फ बा पार्टी में कसरी आवाज उठाने भाग एटा कुरो प्रतिस्पर्धा चाह स्वच्छ हिसाब से अंत हमें जान खोजे हम गंतव्य तो नहीं हो अस्थिति के होने एवं मानसला हाथ खुट्टा बांधे डोरी ने बांधे राखी अर्क पूरे हाथ खुट्टा छोड़े तिम दुईजा संगे संगे पौड़ी खेला प्रतिस्पर्धा करो कर भनौने तो न्याय होते हैं सामान के बीच में प्रतिस्पर्धा होने पर्व हिजो को एकात्मक सामंती रीड़ाधिकारी रिजात वर्ग को जात विशेष को मत पक्ष पोषण करने राज्य सत्ता थी हमीसंग है तस्त राज्य सत्ता को जातो में कयों वर्षसम सदियोंसम थीचिए किचिए मिचिए सुविधा नपा अवसर नपा शिक्षा नपा पहुँच नपा चाह एट खास संप्रदाय लमो समयसम हिस्टोरिकली तो पछाड़ी पारियो तेसो समुदाय निश्चित समय को निमित्त 
निश्चित समय को निमित्त कई विशेष अधिकार दूँ तेज अरु को खोजने होना है अरु को खोजने अरु को अधिकार सुनिश्चित करते बरू यहाँ तो कहीं के पाइन भी समावेशिता को एक थरी मानस विरोध करदो घुमौतर रो तरीका आधिपत्य को अविच्छिन्न चाहिए निरंतरता को खोजी में मानी रुमलिए रखे माऊदु आपू पाने भाग बड़ी चीज अर् को खोसे कसन तेरे अगि मैं भाई डो हाथ बांधी माने डोरी ने खुट्टा बांधी माने को डोरी जंजीर तो सांग्लो उ का हाथ बड़ हट्यो उ का शरीर बड़ हट्यो बराबर होने कने परिस्थिति निर्माण भोति बेला कुछ सवेशिता को विशेष अधिकार को जरूरत पड़ेन तर क्यों हिजो को रा राज्य सत्ता लोकतांत्रिक थे आम जन उत्तरदायी संपूर्ण हिसाब से थे सब को साझा ढंग ने प्रतित्व करने थे यदि आज को आज को राजतंत्र आधुनिक के आज को व्यवस्था आधुनिक हो आज को परिवर्तन आधुनिक हो आज को व्यवस्था चाहे लोकतांत्रिक हो जन उत्तरदायी हो रहा सब को साझा हो इतिहास में भैया त्रुटि कमी कमजोरी लेकर पछाड़ी पार राज्य द्वारा बलपूर्वक पछाड़ी पार समुदाय तई राज्य कई समय विशेष आरक्षण सहित अरु सर नपुग्दासम विशेष अधिकार दिने कुछ स्वाभाविक आवश्यक रो अनंत कालसम सदैभरी तो हो रहा जरूरी छे है ये जस्तु सवेशिता को हमें छलफल कर इसमें विरोध करने को हमें छलफल करेन मैं यहाँ तब बुझ् खोजे तब सो खोजे कुरा इस हिजो इतिहास को जस्तु प्रकार को शासन व्यवस्था थी रेसले नि प्रत्युत्पादक एटा प्रणाली का रूप में बाध्यात्मक प्रणाली का रूप में यहाँ लिंक हो कि अथवा इस गौरवशाली नीति निम का रूप में यहाँ लिंक मैं ये बुझ् खोजे सवेशिता तो इस जरूरी है तब गाड़ी चढ़े बेला में बच्चा बोके कोई महिला देखने भो बच्चा नबोक को मैं तो छोड़ दूनपो नी न हो न सकने दिपो भरा हो कोई मं हिड़न सकते छाइन तब सदे मैं लौरो टेक होने तो लौरो हिड़न न सकने मैं टेक्न दिपो सवेशिता ये कुरा न भो न सकने सहयोग करूँ भाई कुछ तो प्राकृतिक कुरा हो ये सदैभरी चाहिं चाहिने कुछ इसमें हमें बहस कर हम अवेशिता अथवा हम जो प्रकार को इन्क्लूसिव नीति निम बने ये इतिहास को हम बाध्यता होने यहाँ लिंभ या समतामूलक समाज निर्माण करने दिशा में हम यो बाध्यात्मक विषय में बसि हुई लोकतांत्रिक गणतंत्र को ठाव में सजवादी गणतंत्र सवेशिता को ठाव में समतामूलक न्याय प्रणाली निर्माण कर अब हमें हतारो कर या छिटो जानू यो बाध्यात्मक स्थिति में बसि हुईन सोच्भ ये दुई मध्य कुछ बाटो में यहाँ को बहस अलग चले मैं बुझ् खोजे है जाने लोकतांत्रिक गणतंत्र को बाटो हो सजवादी गणतंत्र तर्फ नहीं जाने हो गंतव्य तेई नहीं हो यहाँ जो सवेशी लोकतंत्र बड़ा समतामूलक लोकतंत्र कई यात्रा में हमी जाने हो तर हमें तेसो अगि भस्त कई निश्चित चरण तो पूरा कर अब जस्तो एक चोटी मैं प्रोफेसर माणिकलाल श्रेष्ठ गड़ सान सन्दर्भ पढ़ने मौका पाए थे कई समय अगड़ी कि जो काठमंडू में गाड़ी लियाने बस भैस पैला तो देखकर गाड़ी थे रक्सोल जनकपुर आईपुगो आए पी ते कसरी पाकपुर्जा थे भारी बोक काठमंडू लिया पर्ने स्थिति हो तेती बेला श्रीतिन महाराज को चार आदेश के भाषा जो का ऐन सर मानिन्थ्यो अन्न समुदाय ज्याला दू खाना दू तर तामंग समुदाय को भरियाला ज्याला के खाना चाहे दू क्यों खाएन तो भारी बोक्न सकते हैं तर ज्याला नदिन्न भनी तो कानून सर भाई तेज कने को रहे तो एकीकरण को दरबियान में ये काठम्डू वरपर को क्षेत्र में तामंग तामसालिंग बाहुल्यता जो थी तो समुदाय ने अल बड़ी अवरोध करो भत्कालीन शासक वर्ग को बुझाई रहे मैं अन्न अर्क प्रसंग में चाह एकीकरण को दरबियान में काठम्डू उपत्य को नेवार समुदाय सुरुआती चरण में राज्य का विभिन्न सेवा सुविधा अवसर बड़ी सरकारी खास कर वंचितीकरण कर एकीकरण को सन्दर्भ को कुरा भो मैं अलग तेसो मैं अरुण मैं कुछ नया थे भन्ना खो खोजिखे अलि बहस भी 
इतिहास को आवश्यकता अनुसार एकीकरण भाई है अस्त नेपाल सरकार ने पृथ्वी जयंती बिदा दियो अरु सामाजिक सन्जाल में तेल अरुण विभिन्न फूलबुटा भरिए मूलत तो पृथ्वी जयंती को रूप में मैं गृह मंत्रालय को पत्र हे तेई पदावली भेटे थे पृथ्वीनारायण शाह ने दौरा सुरा लाने हूं ते पी तो वहाँ ले अगड़ बढ़ते जाना तो राष्ट्रीय पोशाक भो वहाँ ने हिंदू धर्म मानून थो तो राष्ट्र धर्म भो वहाँ के बोलने भाषा खस थी तो राष्ट्रीय भाषा भो है वहाँ को संस्कृति राष्ट्र संस्कृति भो मतलब तो अब लादीओ भो तेल जारी गए तेसो करते ठीक है एट ठूल समुदाय ने बोलने भाषा हो ठूल समुदाय ने लाने पोशाक हो ठूल समुदाय ने मैंने संस्कृति हो इस अवज्ञा करने अब मूल्यांकन करने मेरा आशय हो सम्मानित कर तर इसो कौ समुदाय को भाषा हराए होगा सब संस्कृति हराए होगा राज्य सत्ता ने सदियों समय एट अमुक भाषा व संस्कृति को निरंतर पक्ष पोषण रर्क अमुक भाषा व संस्कृति निरंतर जो निरुत्साहित कर फरक तो पर्चे फिर इसको तात्पर्य हम पछाड़ी नहीं फर्क मैं इसो भी भन्न खोजे हो तर राज्य सबला उत्तिक फलने उत्तिक फूलने मौका दून पर्द इसो करते नया संस्कृति निर्माण होना सकद नया भाषा निर्माण होना सकद नया सभ्यता निर्माण होना सकद इसमें कसले आपत्ति टाउ को दुख् पर्दन खाली ये हो कि राज्य ने बलपूर्वक कसला अतिरिक्त पक्ष पोषण रसला अतिरिक्त दुर्सन चाहे भाई कुछ हो इसो फिर भी हमी पुग्ने तो समतामूलक न्यायिक समाज में नहीं हो समतामूलक समाज को अर्थतंत्र को सब भाग महत्वपूर्ण एकदम आज चौबीस घंटा बारेक में बस्ने नेपाली सेनाक उदाहरण लिऊ न तो सब भाग जुनियर लेवल को एकजा सीप पाए सब भाग सीनियर प्रमुख को तो दुईटा को तलबमान को फरक हेरूं या कर्मचारी में मुख्य सचिव देखि तल कार्य सहयोगी सम्म को तलबमान को फरक हेरूं पचास हजार भाग बड़ी तलबमान को फरक होने गरी राज्य ने जस्तों प्रकार को पोलिशी ये बेला अपना अब ये बेला तो यहाँ क्रांति विचार बोक सरकार को नेतृत्व में आईपुग्न अध्यक्ष प्रचंड ये बेला सम्मान प्रधानमंत्री हो जिसको नीति उसे को नेतृत्व वाले आम नेपाली जनता ने निर्वाचित कर प्रतिनिधि वहाँ समर्थन करो असमता को खाड़ल पूर्ण का निम्ति सामनता में लैजना का निम्ति तब तो युवा परिषद को कार्यकारी उपाध्यक्ष हो नाता यतातर्फ तटी को केन्द्रीय सदस्य का रूप में एकजा युवा नेता का रूप में रिवर्तन को पक्षधर का रूप में रूपांतरण को पैरवी करने एवं अभियंता का रूप में कसरी सोच्वे अलग हमारा दर्शक बुझने गरी यो फरक यो ये ठूल पृथकता यो खाड़ा हमें कसरी पूर्ने यो पूरी संभव छ कि छेन आज भोलि नहीं अथवा यही सरकार को पाला में या तेस बिस्तार पूर्ने वाले कसरी पूर्ने हो यह संबंधी अलग बाणो न दर्शक वास्तविकता के हो रहा यहाँ कसरी सोच्वे यहाँ ने एकदम राम विषय उठान कर वास्तवमें निजामती सेवा भि झन उच्च तह को रे सही कुरा करो झन पचास पच्चीस हजार आसपास तल कार सहयोगीसम झन झन पुगे अवस्था हो भादा खेल में तो नहीं हमी वास्तव में योग्यता अनुसार को काम राम अनुसार को दाम को दुनिया बड़ योग्यता अनुसार को काम तर आवश्यकता अनुसार को दाम अथवा योग्यता अनुसार को काम रबला समाधान है जसो भो को दुनिया तर्फ जाने हम गंतव्य हो हम टारगेट हो हम लक्ष्य हो जिस गए समानता में पुग्ने हो आज ना पसीना बगने एवं मजदूर है जिस बिना हमें वास्तव में भन्न होने कस न कस शारीरिक परिश्रम कर अन्न बाली नहीं नउब्जाने होने घर में कोई न कोई तो भौतिक रूप से खटून ही पर्द भादा खेल में चाह सब भाध श्रम करने सब भाध पसीना बगने रसीना मत है रगत भी बगने मानसर को मूल्यांकन करने तो काम सम्मानित होने दुनिया हम खोजी को विषय हो तेस नगर्दसम हमी सजवाद एक कुरा कल्पना मत होने तेसोखे हम यात्रा तो तेलातर्फ नहीं हो यो खाड़ल हमें क्रमशः घटा नहीं लो जरूरी है तेका निम्ति एट समुन्न चेतना को विस जरूरी है ये कहीं ना कहीं अज इसको समूल इसको हल करने तीर लगने हो सलोत्र जी कहीं ना कहीं हमी निजी संपत्ति मथि को कुरा हमी कतिपय बाहर चाहे 
समाजवादी दिशा अपनाने खोजे का देश में मत रहो इना कोई पे पूजीवादी देश शर्म अपनी ये भूमि माफी को स्वामित्व राज्य निजी संपत्ति को ची असीमित रूप लेती जति पनी रखना पाऊनी जति पनी कमाना पाऊनी राज्य भूमि जति पन रखना पाऊनी अथवा भूमि माफी ना रहना ची व्यक्ति को मते स्वामित्व उन्हें जो ची प्रथा था जब सम्मा ची ये वड़ा राज्य को इशारे फिर ये बॉस कर रहे कर रहा फिर निजी संपत्ति माफी को ची अधिकार को माफी प्रश्न � हमी ये उटा न्याय पुना समता मुलक समृद्ध र समाज बादी अच्छे समाज निर्माण करना चाहें सो इस वजह दा यो निजी संपत्ति को चाहे योड़ा नियंत्रण बिहीन अंकुश बिहीन राशि योड़ा चाहे नियंत्रण बिन जो चाहे योड़ा छायातंत्र सा यो कायम रोड़ा सम्मा अच्छे समता मुलक समाज निर्माण में कायने कायम बाधा बेवधन वहीं नहीं रहन सा ऐसे वाले को नाले कोटिपे ही कुरा आ रहा है मिले अच्छे सब एक के मुट के मानिसर जस्तो दस प्रतिशत मानिसर को हाथ में नब्बे प्रतिशत संपत्ति भूमि स्वर्ण साधन होनी और नब्बे प्रतिशत जनता को हाथ में जो दस प्रतिशत मतलब स्वर्ण साधन ना जो संपत्ति होनी आ जो असमान प्रकार बड़ा समाज अगर ये बढ़ता समता हम हमरो सम से समता मुलक समाज निर्माण होना सकते ना इसे वाले रा अरे भक्कर नहीं जी जी व्यक्ति का जी निजी जी वड़ा जी व्यक्ति तो विकास को बढ़ते विकास को स्वतंत्रता लाए कुंठित करने में नहीं परी प्रश्न ही ना प्रश्न क्यों हो रहा है राज्य सवाल होने पर राज्य सवाल होने पर हमारे देश को परिपेक्ष्य में कुरा कानी करने होगा नहीं शिक्षा और स्वास्थ्य पूर्ण रूप से राज्य को दायित्व भी इतना उन्हें पर हो शिक्षा निशुल्क उन्हें पर कि न मैंने हमारे संविधान लेने बारह समय को शिक्षा ला निशुल्क बने रह गारंटी करेगा सा स्वास्थ्य लाई मौलिक हक रूप में संविधान ले गारंटी करेगा रूप में नागरिक को मौलिक हक रूप में गारंटी करिए को शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को अकलाई व्यवहार तो कारण इन करने दिशा में हमरो सरकार ले हमरो राज्य व्यवस्था ले हमरा राजनीतिक दौर ले अब वो संपूर्ण धन द क्या रहेगा इताकिरे के दिन दोनों पर सा तो वो मतलब हमरो समिधान ले को वरी कल्पना करेगो समाज बात उन्मुख दिशा में हमें गाड़ी जान सकते हैं मानेको तो वाले दूसरा कुरा बताऊँ वो ये वाला से राज्य स्वाभल बाय पच्ची वो खाड़ ला पूर्ण शकिन चाह हो � आमिले जस्तो प्रकार के पढ़ाई व्यवस्थित करना पड़ता है छाना तो आइले धेरे ठुलो उदाहरण पन नहीं हुए साने उदाहरण नहीं हुए आइले जाड़ों को मौसम सा आमी सब ले चिया खान सो दर बाजार में बीस रुपया का दूध को चिया पनी पाइंस है और एक से असी रुपया सब में रेस्टोरेंट में आमिले खाई रहेगा सो तो चिया ये उठे हो क्या फर्क साइन है बॉस ने खाने ठाम अलग-अलग फर्क होला सोफा फर्क होला बॉस ने बेंच और फर्क होला वन से तो दो टाइम है राज्य ले कौर तीरे पर से साइन बीस रुपया को चिया एक से असी मानी बेचना पायो नहीं यो नागरिक बाजार में भाई को गुणस्तर को कसरी मूल्य निर्धारण करने और तब तेल कसरी गुणस्तरी बनाऊं ना राज्य ले नियम मतलब प्रभावकारी बनाऊंगी इस ता असर वाला भी सही हो रहा है ना मैं ले इस लाई यू प्रश्नों में राख रहे हैं यार शोध ना खोजे को कुरान सही माहौबादी भाईर शोध दा यू बेतिती हरू अशामांता मतलब पांच वाटा इंडिकेटर बंद ही नहीं होता ना ये वाटा मानसे ईमानदार एमाले मानी होना मिलता ये वाटा मानसे ईमानदार कांग्रेस मानी होना मिलता ये वाटा मानसे ईमानदार रापरपा मानी होना मिलता बेईमान सबे मानी होना मिलता तो माहौबादी नहीं उन्हों पर नहीं चाहिए ना इसका इंडिकेटर रुकी हुई होता मतलब पांच � है ना पहले वाला महत्वपूर्ण इंडिकेटर तो हिजो सही सही एकदम ही कुलंगार हो उसकी है ना एकदम मतलब जी जस्टुस के उस बंसों पर राजा को छोरों ने मुल्क को सर्वत्र से सिंहसान में शासक होने ये मायावादी नौ ने कुरा दिए थे मायावादी उन्हों को फर्क है उड़ा सही सही जन्म सिद्ध और जन्म जात बंसों परंपरा को आधार 
छोरी प्रतिनिधि होने पर सब अन्य कुरा बो माओवादी ने माओवादी ने तो अभियान तब हो जैसे नेपाल में पहलू महिला राष्ट्रपति बनायो जब कि माओवादी नहुदे ही कर रहे थे महिला आरु घर का चूला चोर का में घर में मैनी शुरू मत है उन बने समाज बड़ा मगर आवश्यकता पौरो बने महिला आरले संसद को समामुख पर राज्य सत्ता संचालन करना सक्षम बनी परी पार्टी को अब तो अब धारणा लिया हो दलित रुलाई मध्यशी रुलाई मुचित अल्पसंख्यक समुदाय रुलाई दूसरों दर्जा को नागरिक मैंने चालन ही जो थियो तो मावडी नहुनु को करा थियो और मावडी मुदई कर दाय ती मैंने शेरो आजा राज्य सत्ता का विभिन्न आवायव प्रत्येक अस्तमति प्रकट कर रही नया समाज को दिशा पहले उन्हें करें मैं मैं वो दिहुनु को उचित त्याने रे बनी शिद्दा वो बने मला लागत सा राजे इन तेजसले मूला ता मैं वो दिहुनु बने को परिवर्तन को सपना देखने रत्यो परिवर्तन को गंता में लाई पकड़ने रत्यो त्यो उत्तेश को उजियाल वाला जनता का घर दही लम अपने कुरा हो बने मला लागदा सा इसको बंदे ही कर दा और उर एंटिक डॉलर उस समय पनी जी सोमती कर दही सहकारे कर दही हमी वगैरी बोलना चाहिए तो हमें ले पोर्सा फेरी हो ये कल ही सब एक कुरा चाहिए मुझे सब इस समय सहकारे ता गर्नु परियालो हमी संबाद को की नारा मसों मैं सोन छुटाई को यहाँ भन्न चाहे तस्त तो खास विषय के यहाँ को अभिव्यक्ति हमें स्मरण कर पर्ने कुछ कुन छोटो में मैं करीब कुछ यहाँ भनी नहीं सकें अब खाली के होने बेसी नेपाल को तीन गड़ जनसंख्या अल तो भाग कम आक हमारा समस्या पहचान भैया हमारा मुद्दा स्वतः में आया सं रोलपा देखि लेकर डोल्पा देखि लेकर मधेश देखि लेकर सब ठाव का समस्या सूत्रबद्ध भैया हमें समस्या चिने का अब हमें एट अठोट कर वास्तव में जनता प्रति उत्तरदायी भर ईमदारी पूर्वक अगड़ी बढ़ऊ विधि को शासन चलाये सुशासन दऊँ रिकस रि को एक सूत्रीय अभियान में लग्यौं हम भविष्य उज्ज्वल छाल भन्न बेर लगे हस व्यस्तता को बीच में जनता को प्रश्न कार्यक्रम का स्टूडियो समय आईदि हमी आभार व्यक्त कर श्रृंखला में फिर भी संवाद करूला अलग छुट्टी दर्शक हमीस हो राष्ट्रीय युवा परिषद का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र का केन्द्रीय सदस्य भी हो हमें अगि नई पृष्ठभूमि में कुछ उठाई सकता छो यद्यपि आज को छलफल भि थुप्रे उजाला पक्ष भाई लग्न नेपाली समाज में जस्तु प्रकार का निराशा पक रह तिनी बिस्तार समाधान तर्फ अगि बढ़ी रह पार्टी को भाड़ भैलो अब इन सब सीद्ध हिजो जसरी अनुमान करेन अलग प्रधानमंत्री ने विश्वास को मत लिद्दे जसरी सब पार्टी का सब नेता एक ठाव में उभिने परिस्थिति बनो इसलिए जनता में निके ठूल उत्साह पैदा जिस को नीति उस को नेतृत्व वाले अध्यक्ष प्रचंड सामने प्रधानमंत्री का रूप में नेता स्वीकार देखिए रापरपा ने प्रदेश सरकार को खारिजी बने चुनाव में गई थी तर जब जनमत प्राप्त कर आई सके यो प्रदेश सरकार को संरक्षण करे नहीं मतदान कर सके जनमत को सम्मान अर्थाइक इसी हेखे समाज को तितर बितर भाई राजनीति छिना झपटी में रुमलि राजनीति द्वंद्व में जकड़ राजनीति एकता रांति में रूपांतरण होना लगे सुखद संगीत का रूप में बुझ् सकता हम बहस को क्रम जारी भोलि इस समय अर्क अतिथि का साथ में आने आज भी हमी सब बिदा दिहोस् यूनिवर्सल टेलीजन हेन होला नमस्ते